ഈ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവചന ഭാഗം ലൂക്കോസരിജ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസരിജ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യം നനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് പ്രവചിച്ച് മൂവായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഊജാതനാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വരവ് മൂവായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാരണം ആദ്യമായി ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന് വിശാനോട് പറയുകയാണ് പിന്നെ നിരവധി പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രവചനങ്ങളുടെ എല്ലാം നിവർത്തീകരണമായി ക്രിസ്തു ജനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇനി വരു വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവ് വീണ്ടും വരും പഴയ നിയമത്തിൽ അറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാതെ അപ്പോഴേ അലക്ഷ്യമായിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ എടുത്തിട്ടും നീ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കും ചിലർക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ പനി വരുന്നു അപ്പോഴായിരിക്കും ഭയങ്കര പഠിത്തമൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് ദീർഘയാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങും ശസ്ത്രക്രിയ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ആ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിലാണ് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ നനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുക കർത്താവിന്റെ വരവ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവ് പണിയുന്ന തന്റെ സഭ ചേർക്കുവാനായി താൻ വരുന്നു മൊത്തം ജസു വിശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ആ ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ പത്രോസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പോത്തണ്ണായ ക്രിസ്തു അപ്പോ ക്രിസ്തു എന്ന ശാശ്വത പാറ ക്രിസ്തു എന്ന പിളർന്ന പാറ നിറക്കപ്പെട്ട പാറ ആ പാറമേലാണ് സഭയെ പണിയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും കർത്താവ് പണിയുന്ന തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാനായി കർത്താവ് വരുന്നു അത് രഹസ്യ വരവായിരിക്കും അതിന് റാച്ചർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു എടുക്കപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നു ഉൽപ്രാപണം അപ്പോ കർത്താവിന് ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്നാണ് എന്റെ സഭകളെ പണിയുമെന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സഭയിലുള്ളവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു 
ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബോധ്യം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലക്കി വാങ്ങപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലക്കി വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളതാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അത് അംഗീകരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെതല്ല അവിടത്തേതാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ കാരണം താൻ കള്ളനെ പോലെ വന്നാലും കള്ളനായിട്ടല്ല വരുന്നത് തൻ്റെതല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തവർ യേശു അതൊക്കെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ മകനെയോ മകളെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് കൊള്ളാകുന്നവനല്ല എൻ്റെ ക്രൂശൊരുക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നൊക്കെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒന്നും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണോ ഇല്ല അവരെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവവൈദ ദൈവസ്നേഹത്താലാണ് മാനുഷിക സ്നേഹത്താലാണ് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഒരു ആത്മീക സ്നേഹത്താലാണ് മക്കൾ പഠിച്ചു വളരുന്നു അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു അതിലെല്ലാം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മക്കൾ ദൈവകൃപയിലായതാണ് അവർ അവർ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉറപ്പ് അവർക്കുള്ളതിലാണ് അവരുടെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടതിലാണ് അത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിലത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ വരവെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ പരസ്യ വരവെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരുമായി ചേർന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നു ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അതെ മത്താജിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്നും വായിക്കുന്ന നാം വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണംമാരെ ൂതന്മാരെ അയച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്നെന്നാണ് തിരുവനന്തി പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് അത് പെട്ടെന്നെന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അർക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു മുതൽ എല്ലാവരോടും പറയാണ് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ അപ്പോ സ്നേഹ പൗലോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുരിന്തിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു അതെ കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് കുരിന്തിയാർ പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നാം കണ്ണടച്ച് തുറക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കാഹളം ധരിക്കും ആ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് പെട്ടെന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മിന്നൽ പോലെ എഴുതിയെടുക്കുന്നവർ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വായിക്കും നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറവായത
അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിന് ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിനെന്ന് കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അത് വിശ്വസിക്കണമോ ഇനിയും അത് വിശ്വസിക്കണമോ ഇനിയും അത് വിശ്വസിക്കണം നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത്തി തകർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഒരു ഉപമയം അവരോട് പറഞ്ഞത് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കുവിൻ അവ തളർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഏതാണ് ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടും എല്ലാം എതിർക്കുന്നതും പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതും ഇത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പീൻ മനസ്സിലാക്കണം സകലവും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരുക്കത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് വരാൻ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ലക്ഷണം തന്നിരിക്കും അത്തി തളർത്ത് കാണുമ്പോൾ വേനലെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും പോലെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കണം നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ കർത്താവിന്റെ വരവ് തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത്തി നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് യഹൂദനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മെയ് മാസം പതിനാലിലാണ് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായത് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായത് കണ്ട തലമുറ തീരുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് തന്റെ രഹസ്യ വരവ് നടത്തിയിരിക്കും തന്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ബാക്കി പല സഭകളും ഇവിടെ കാണും നാമദേയമായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണും പക്ഷെ തന്റെ സഭ താൻ പണിയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ തന്റെ വചനത്താലും തന്റെ ആത്മാവിനാലും തന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താലും നിമിഷം തോറും ദിനംതോറും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് അനുദിനം ജീവിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളെ അത് ചേർക്കുവാനായി കർത്താവ് മിന്നൽ പോലെ വരും ഒരു തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് നൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ട് ഒരു എൺപത് വയസ്സാണ് ഒരു തലമുറ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇരുപത് കുറയ്ക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഇനി എത്ര വർഷമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെ ഈ തലമുറയിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തലമുറയുടെ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ കാണണം സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത് എന്നെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോസിലന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൊരു മൂന്നെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു യോബ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് യോബിന്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തോക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും 
ഒരു തലമുറയിൽ നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനുമായിരുന്നു യോബ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കഷ്ടതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണിക്കാൻ അസാധ്യമാണ് തൻ്റെ സകല സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഭാര്യ പോലും പറഞ്ഞു ഇനിയും ഈ ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് നീ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലതെന്ന് അതിനെയെല്ലാം യോഗ് വളരെ ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ അത് ജീവിച്ചു നീ ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നു പോലെ സംസാരിക്കും ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്മ പ്രാപിച്ചു തിന്മയും പ്രാപിക്കരുതോ ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞ് അത് ഇതിനെല്ലാം സ്നേഹിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ എല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചിട്ട് അവൻ ഒടുവിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ഞാൻ കാണും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്യനല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് തന്നെ അവനെ കാണും നോക്കുക യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ശരീരത്തോടുകൂടെ ദൈവസേനയിൽ എടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളാണ് ഹനോക്ക് ഒന്ന് ഹനോക്ക് മറ്റൊന്ന് ഏലിയാവ് ഹനോക്കിന്റെ ആ പ്രവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യൂത രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്ന് രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് ആകാശമേഘങ്ങളോട് വരുന്നത് കണ്ടു നോക്കുക യേശു കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ വിസ്താരത്തിനായി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് മഹാപുരോഹിതൻ ചോദിക്കുന്നത് മത്താഴിയേശു വിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മത്താജു വിശേഷം ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ കർത്താവൻ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ആകുന്നു അത്രേ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ താൻ അടുത്ത് തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും കൂടെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശ മേഘങ്ങളെ വാഹനമേറ്റി വരുന്നത് മാറുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഓടന മഹാപുരുതൻ വസ്ത്രം കീറി ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ യേശു തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് രഹസ്യമായ ഒന്നുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്കോണം വരുന്ന ഒരു കാര്യവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രഹസ്യ വരവ് അഥവാ കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്വാഭാവികത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നാളുകളിൽ ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് തരാത്ത ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈവിടപ്പെടും ഒരുങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കണം അത് സീരിയസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അതെ നോഹയുടെ കാലം പോലെ ലോത്തിൻ്റെ കാലം പോലെ ആകും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു വിറ്റും നട്ടും പണിതും വിവാഹം കഴിക്കും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും എല്ലാം പോകുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് ലോത്തിൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ വിറ്റും നട്ടും പണിതും എല്ലാം പോകുന്നു എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു നോഹ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയില്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജാതികളും എല്ലാം കയറി അത് കണ്ടിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കയറിയില്ല ലോകത്തിന്റെ കാലത്തും അത് തന്നെയാണ് അത് ദൂതന്മാർ വന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും 
അത് ലോകത്ത് ചെന്ന് തന്നെ മരുമക്കളോ ആകാൻ പോകുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓടിയെങ്കിലും ഓട്ടം മുന്നോട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നോട്ടം പുറകോട്ടായതുകൊണ്ട് ഒപ്പുതോണായി മാറി യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു റിമെമ്പർ മീസ് ഇസ് ലോത്ത് റിമെമ്പർ മീസ് ഇസ് ലോത്ത് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വരവ് കളിയല്ല അങ്ങ് വന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് എല്ലാരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല ആളുകൾ ചുമ്മാ പാടും അതെ കർത്താവിൻ വരവിൽ നമ്മെ എടുത്തിയിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും പോകത്തില്ല കർത്താവ് തൻ്റെ അത് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി ജീവിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് പള്ളിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കൊടുത്ത് പലരും പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സ്വർഗം കിട്ടും പുണ്യം കിട്ടും എന്നാണ് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും കർത്താവ് നീതിയോടെ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടണമോ അതിനായി ഗൗരവമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമതായി ഒരുങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ലൂക്കോസിജ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യമാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ ആ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് അവിടെ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആദ്യ ഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ദിവസം പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് യേശു അത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല കർത്താവ് പറയേണ്ടതെല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും അമിത ഭക്ഷണം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഉപജീവന ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ അതാണ് ഹൃദയം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വചനം കേൾക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല കാരണം ഭാരം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഈ ഭാരം കൊണ്ട് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടസ്ഥിരതി ഓടണം ഓടണം ചിലർ പാപമൊക്കെ വിട്ടോടും പക്ഷെ ഭാരം വിട്ടോടത്തില്ല ഭാരവും വിട്ടോടണം ഭാരവും വിട്ടോടണം ഈ ഹൃദയം ശത്രുവായ പിശാചിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം യേശു കർത്താവ് രണ്ടാമതും വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ വരവിനെ അത് ഇപ്പോഴൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അതിനെ അതിനെ ലഘുവായി കാണാൻ പിശാജ് അങ്ങ് ഏറ്റവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ദൈവ ദൈവവേലക്കാരെയെല്ലാം അവൻ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നാലും കൺവെൻഷ് യോഗ ആയിരുന്നാലും പലയിടത്തും വിടുതലും അനുഗ്രഹവും മാത്രമേ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം സാത്താൻ വളരെ തന്ത്രപരമായി അതേ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത അതേ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത അവൻ്റെ വരവിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം എത്ര സീരിയസ് ആണെന്ന് ജനം ചിന്തിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല നാം ആ അവൻ്റെ കെണിയിൽ വീണു പോകരുത് ആ അവിടെ പറയാം ഹൃദയ അധിവക്ഷ ഇത് സർവഭൂതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ ഉണർന്ന് സുബോധമുത്തോടുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്താണ് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധി നിൽപ്പാൻ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമേ അപ്പൊ എൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ തടസ്സമായതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീക്കണമേ അപ്പോ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം അത് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രോഗങ്ങളാകാം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം എന്തായിരുന്നാലും കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമേ സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിന്റെ ഏഴ് എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാന സമീപിച്ചിരിക്കാൽ 
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കണം സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മതം പൊട്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും കൂടെ വേണ്ട സുബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഗൗരവബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോധമുള്ളത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുബോധമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നോക്കുക ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധവുമുള്ളവരായി ആയിരിക്കണം ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രി മദ്യപിക്കുന്നു നാം പകലിനുള്ളവരാകിയാൽ അപ്പൊ ഇരുട്ടിന്റെ മക്കൾ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുക പക്ഷെ നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ് അതൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുക നാം പകലിനുള്ളവരായിരിക്കാൻ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ഹെൽമറ്റായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമായിരിക്കുക കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളകാനല്ല പരിഭ്രാന്തനാകാനല്ല സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം മുഴുവനും ധരിച്ചിരിക്കണം പുട്ട് ഓൺ ദ ഹോൾ ആർമർ ഓഫ് ഗാഡ് ആ നീതി എന്ന കവചം വചനമെന്ന വാള് വിശ്വാസമെന്ന പരിച അത് വചനം സത്യവചനം അരക്കി കെട്ടി സമാധാന സുവിശേഷ ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല പരിശു നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല റോമർക്ക് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസൂലും പറയുകയാണ് അവണ്ണം ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഭയങ്കരമാണ് കാരണം ഒരിടത്തും സ്വസ്ഥതയില്ല ഒരിടത്തും സമാധാനമില്ല അപ്പോ ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യഫേശ്വരക്ക് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസിനായ പോലീസ് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം പറഞ്ഞ് ആ ആയുധ വർഗമെല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആറാം അധ്യായം യഫേശ്വരക്ക് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഏത് നേരത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശ് പിതാവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് യൂതയുടെ ലേഖനത്തെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂതയുടെ ലേഖനം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം യൂതയുടെ ലേഖനം ഇരുപതാമത്തെ നിങ്ങൾ ഓപ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്യഭാഷ ലഭിച്ചവർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഒന്ന് വരുന്നതിൽ പതിനാല് പതിനാല് പറയുന്നു അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ബസ്സിൽ വെച്ചാകാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാകാം ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആകാം എവിടെയും ഉള്ളിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി കഴിയും അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത് കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടുത്തെ വരവിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥീകരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവവചന പഠനമാണ് രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ തിരുവഴിത്തും 
ദൈവ വിശ്വാസീയമാകയാൽ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലഭ്യാസനത്തിനും എല്ലാ തിരുവഴുത്തും എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവ നിശ്വാസ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് പിശാജിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആയുധം അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഐശ്വര്യമായി വസിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും ആ ദൈവവചനത്താൽ നിറയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിക്ക് ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ എബ്രാഹ ലേഖന കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കണം അന്യോന്യ ആ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹമായിരിക്കണം ിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴും അത് അധികം അധികം ചെയ്യേണ്ടതാകും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്നു ലോക സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെപ്രാളപ്പെടുകയല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സാൽ പ്രവർത്തികളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ഭവനത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മക്കളെ അപ്പനമ്മ മക്കളോട് മക്കള് മക്കളും ആത്മീയമായി വളർന്ന അവരും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് സഭായോഗം നമ്മളെല്ലാ ആരാധന ആരാധന വൺ മാൻ ഷോ ആയി മാറിപ്പോയി ഇല്ല നാൾ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവോളം അത് അധികം അധികം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവവചനം അടുത്ത് മൂന്നാമതായി മാനസാന്തരം മാനസാന്തരം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പോലും അന്നത്തെ ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂത് എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് സഭകളോടും പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെടുക കാരണം കർത്താവിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുകയാണ് ചിലയിടത്ത് സ്നേഹമില്ല ചിലയിടത്ത് വചനമില്ല കള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ സർദീസിലെ സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ല ലവോദിക്ക സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ പണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയാണ് കുരുടനെന്നറിയുന്നില്ല നഗ്നനെന്നറിയുന്നില്ല നിർഭാഗ്യവാനാണെന്നറിയുന്നില്ല അരിഷ്ടനാണെന്നറിയുന്നില്ല ഒരേ ഒരു മൊഴിയും റിപ്പാൻഡ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽവരി ക്രൂസിലെ യാഗത്തെ എന്റെ രക്ഷയ്ക്കാണെന്ന് അത് വിശ്വസിച്ച് മനസാന്തരപ്പെട്ടു പക്ഷെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള ദൈവഗതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സുബുതിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് മനസാക്ഷിയുടെ മാറ്റമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം ഹൃദയത്തെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മനസാക്ഷിയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിക്ക് ലേഖനം ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് നമുക്കറിയാം ആ വാക്യം ഇബ്രാഹിം ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് നിത്യാത്മാവിനാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ അനുതാപം പശ്ചാത്താപം ഏറ്റുപറച്ചിൽ അത് വളരെ ഗൗരവമായി ഉണ്ടാവണം അത് ലളിതമാകരുത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും അപ്പോസനായ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് നാം തന്നെ കൂടെ ചേർത്താണ് അല്ല നീ എന്നല്ല നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു സ്നേഹവാനുമാകുന്നു എന്നല്ല നീതിമാൻ അത് കോടതി ഭാഷയാണ് ദൈവത്തിന് നീതിയാണ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആ നീതിയെ അംഗീകരിച്ചവർ നീതിയോടെ ജീവിക്കണം അനി ഏത് അനീതിയും പാപമാണ് അപ്പോൾ അനീതി വന്നു പോയാൽ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്താൽ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്നൊരു കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കലുണ്ട് 
അവൻ്റെ അവനോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ തോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക നമുക്കറിയാം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നാണ് കർത്താവ് പോലും ചോദിച്ചത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും എന്റെ രോഗം മാറ്റും എന്റെ കടഭാരം മാറ്റും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തും എന്ന വിശ്വാസമല്ല അതാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വിശ്വാസം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു ദൈവോപത്തനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകനായി മാത്രം അവർ അംഗീകരിച്ചു യേശുവിനെ യേശു എന്നെ തൊട്ടാലും ഞാൻ യേശുവിനെ തൊട്ടാലും എനിക്ക് വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക പോയ ഒരാരും നിരാശരായി മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശു സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യ വേഷത്തിലായത് ആയവനാണ് അതവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ വായിച്ചപ്പോൾ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാവിരുവൻ വസ്ത്രം കീറി ദൈവദൂഷണം ഇവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് വിശ്വാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോധന ചെയ്യുകയാണ് പലർക്കും പള്ളിയിലാണ് വിശ്വാസം ചില ട്രഡീഷനിലാണ് വിശ്വാസം ഇതിലൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും പുതു പാരമ്പര്യവുമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കമായി കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലാണ് ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ പറയാനില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അവൻ എന്നെ വിലയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതത്തെയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ആളത്വത്തെയാണ് നാസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊന്നിലോട്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യതിയിരിക്കാൻ പാടില്ല ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മലയായി കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നിർമ്മല കന്യകയാൽപ്പിപ്പാൻ പൗലോസ് രണ്ടു കൊരിന്തിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഭയത്തോടെ അവിടെ പറയുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് കുരിന്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇരുവോട് എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരാത്മാവെങ്കിലും വേറൊരു സുവിശേഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറക്കുന്നതിനേക്ക് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് യേശു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സുവിശേഷം വീണു പോകരുതേ ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രം ഏകാഗ്രത എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി വീണ്ടും വരും എന്റെ രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി വീണ്ടും വരും അടുത്തതായി പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കുക പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കുക ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയാർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിനാകുന്നു അവിടുന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് തനിക്ക് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കും ഞാൻ എനിക്കൊരു പൗരത്വം എന്റെ പേരവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ സ്വർഗീയ പൗരനാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിടങ്ങുന്നതിലല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് അത്രേ സന്തോഷിപ്പേ പേരവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക ഉറപ്പാക്കുക അടുത്തതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വസിക്കുക ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വസിക്കുക ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് 
അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ നാണക്ക് നാണം കെട്ടു പോകാതെ ഇന്ന് ചിലർക്ക് നാണക്കേടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് വരുമ്പോ പലരും നാണം കേടുണ്ടാവും അവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ചു വരിക്കുന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ മുന്നറിയിപ്പ് തരിക നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വാസിപ്പി അവനിൽ വാസിപ്പി കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വാസിപ്പി എന്നിൽ വസിക്കാത്തവന് ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്ത് തള്ളിക്കളയും പിന്നെ അതിനെ തീയിലിടും കൊമ്പ് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ കർത്താവിൽ വസിക്കുക അത് കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നതിന്റെ ആ അനുഭവം നമുക്ക് തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ പതിമൂന്ന് നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതിലാ നാം അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ കഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റിന് പറയുന്നത് എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് വരികിൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവർ അപ്പൊ സ്വഭാവം മാറുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി മാറുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ശരീരം പാപ നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ആത്മാവ് നീ നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല പിന്നെ പറയുകയാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവനിൽ നിന്ന് വേർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വാസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേർപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഈ മർത്യമായത് അമർത്യമായി മാറണം ഈ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പൊ കർത്താവ് വരുമ്പോഴും അല്ല അതിനു മുമ്പേ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് മരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സുബോധം തരും പാപത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇന്ന് പലർക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ല ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ബോധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുങ്ങുക ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞുടാത്ത ഒരു മഹാസംഭവത്തിനായി ഒരുങ്ങുക അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ഒരുക്കുക ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ദൈവഭയത്തോടും കൂടെ പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യേശു കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആരും വരും കാരണം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ രക്ഷയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തേജസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ രഹസ്യ വരവിനെ താൻ രക്ഷിതാവായി വരുന്നു എന്ന് തിരുവനം പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ അതുണ്ട് ഫിലിപ്പിരക്ക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടുന്ന് കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി വരും ന്യായാധിപതിയായിട്ട് വരുമെന്നല്ല രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവര് 
ഒരുങ്ങി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവർ രണ്ടാമതും പാപം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനാകും മിന്നൽ പോലെ ടൈമില്ല ഒരുങ്ങാൻ സമയമില്ല കാരണം ഒരുങ്ങുവിൻ 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 നിനയാത്ത നായിലായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മരണം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ന് അറിയത്തില്ല നാം എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നാലും ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടയാകരുത് മിന്നൽ പോലെ അവിടെ നിന്ന് വരും ഈ കാലഘട്ടം വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഇത്രയും രണ്ടായിരം വർഷം സഭ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ അല്ല അപ്പോൾ നാളുകൾ സമീപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വരവിനായി സീരിയസ് ആയി നാം ഒരുങ്ങുക മറ്റുള്ളവർ ഒരുക്കുക സുബോധത്തോടായിരിക്കുക സുബോധത്തോടായിരിക്കുക ഞെട്ടുകയും ഇളകിപ്പോകുകയൊന്നും വേണ്ട നാം സുബോധത്തോടും സമാധാനത്തോടും കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ